മൂവീസ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും പോയി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം ഫ്രീ ആയിട്ട് മറ്റേ ടെലിഗ്രാമിൽ വരുന്ന സൈസ് അല്ല നല്ല സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് ആണ് അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ റിവ്യൂ സിനിമാ വിമർശനം എന്നൊക്കെ നിരൂപണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിൽ പറയണോ കൊരങ്ങനെ കണക്കാണ് അഭിനയിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരി ഞാൻ കുരങ്ങനെ കണക്കായിരിക്കും അഭിനയിച്ചത് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ യു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറൂ അതെങ്ങനെ ബെറ്റർ ആകും ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് കശാപ്പുകാരനായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വിളിച്ചേക്കാണ് ഞാൻ അതിയും നീത് എങ്ങനെ നന്നാക്കും എങ്ങനെ നന്നാക്കും പറഞ്ഞ അശ്വൻ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ കോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അശ്വൻ കെ ഒ കെ അശ്വന്ത് ഒരു റിവ്യൂ ഇട്ടു ഭീഷ്മ കൂറ പടമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഉരുണ്ടാണ്ട് നേരെ ലോബി വഴി ഹൈവേ എത്തും ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇടിച്ചിട്ട് ഇവരെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കി കളയും അല്ലാത്തടത്തോളം റേപ്പ് നടക്കില്ല ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇടിച്ചിടിച്ച് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരെ ഉണ്ടാക്കി കളയും അതാണ് റേപ്പ് ആക്ച്വൽ അത്രയും ഡാമേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് ചതഞ്ഞ് പൂവെന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനും ആകെ കൂടി ഇച്ചിരി പൂ ചതയും ഒരു കുങ്കുമം തേയും പൂ കാണിച്ച അനുകരിക്കും ആക്ച്വൽ സാധനം കാണിച്ച അനുകരിക്കത്തില്ല അറിയാമോ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പ്രാവ് എന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ സിനിമയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മനോജ് ഏട്ടൻ അമിത് ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ സാഹുചാരനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ പ്രാവ് പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രാവ് ഈ പ്രാവ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇതിലെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന സാധാരണ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ എന്തിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ആക്ച്വലി എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയല്ലേ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു രസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പ്രാവ് ഇത് പത്മരാജ സാറിന്റെ ഒരു ചെറുകഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എഴുതിയത് ഏതാണ്ട് എൺപതുകളിലാണ് ഈ ചെറുകഥ അല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ ആ സാഹചര്യം അന്നും ഇന്നും ഇനിയും നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സിനിമ നമുക്ക് എൺപതുകളിൽ എഴുതിയ ഒരു സിനിമ സിനിമയെന്നോ കഥയെന്നോ പറയുമ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് ഒരു പഴഞ്ചൻ എന്ന് തോന്നാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പക്ഷെ അത് ആ ആ തോട്ട് ആക്ച്വലി പഴയ പഴഞ്ചനല്ല ആ തോട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ള സാധനമാണ് അതാണ് ഈ സിനിമ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഒരുത്തനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന കുറെ വൃത്തിയായിട്ട പരിപാടികളും അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അയാളുടെയും വേറെ കുറെ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള സൗജന പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് വളരെ കറണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് എൺപതിൽ എഴുതി വെച്ച അതേ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ മാസങ്ങളും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പഴയ ഒരു കഥയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് റെലവൻസ് ആവുള്ളേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടേ വേണ്ട ഇന്ന് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന യങ്ങർ ജനറേഷൻ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അധികം പടങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാം ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ വളരെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ അതി
സ്വയം പുകഴ്ത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടായി പിന്നെ ആ ക്ലൈമാക്സ് ആയാലും വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകൻ അത് കുറച്ചും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യും ഇന്ന് അങ്ങനെ നടക്കണം അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കണം പക്ഷെ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻഡിങ് അങ്ങനെ അത്ര ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് സിനിമേനെ കുറിച്ച് ഇവര് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇവര് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് എൺപതുകളിൽ മുമ്പ് പത്മരാജ് സാറിന്റെ കഥയാണെങ്കിലും ഇത് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവത്തിനാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് അതായത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൺപതുകളിലെ കഥയല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്ത് എടുക്ക അല്ല ഇന്നത്തെ കഥയായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഒരു മൂല കഥയായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം ബേസിക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റോറി എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിലായി ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ അത് ചെയ്തതാണ് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമിത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്തായാലും ഒരു അഡ്വക്കറ്റാണ് മനോഹരൻ എന്നാണ് പേര് ബാക്കിയൊക്കെ സിനിമ കണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാക്കി ചോദി എന്റെ ഇടക്ക് കയറി പറയാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ല അതായാലും ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ആണ് അതില് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അന്നും ഇന്നും അതായത് എൺപതുകളിലെ കഥയില് അന്നും ഇന്നും ഈ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലത്തെ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ മനോഹരനൊക്കെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുള്ള എന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വക്കീല് ഏത് സൈസ് വക്കീല് എന്ന് ചോദിക്കാം അത്ര അല്ലാതെ ഒരാഴ്ച സമയം നിങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ജേണി ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ഇപ്പൊ മനോജ് ഏട്ടൻ നാടകം വഴി വന്നു അമിത്തിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ഷോ വഴി വന്നു ഇൻസ്പയറിംഗ് <laughs> 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 സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അലഞ്ഞു കിടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുന്നു ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ രസമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നതാണ് ആ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ടി വിയില് അവര് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ആ വന്ന എന്ത് കുഴപ്പമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അലഞ്ഞു കിടക്കുകയോ പിന്നെ ഇത് സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലേ ഉദാഹരണം ഞാൻ 
ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പൊ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം സിനിമയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താ സാബു മോൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആള് സിനിമയിലെ ഒരു ആക്ടർ ആണ് അപ്പം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് എന്താണ് എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പം അമിത് ആണെന്ന് കൂടെ ഓക്കെ അമിത് അമിത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ആണ് അമിത് ഇതിന് വേണ്ടി ചാൻസ് ചോദിച്ച് ആളുകളോട് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് സിനിമ എന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എവിടെ വരുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഈ കഴിവുള്ള ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും വെറുതെ മതലഞ്ചാരി എന്നാലും വരാൻ ചാൻസ് അവർക്ക് ചിലപ്പോ പോയി ചോദിക്കാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ബേസിക്കലി ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ കഴിവുണ്ടോ അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്ന ഇൻസ്പയറിംഗ് <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ എന്തായാലും മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് രീതിയിൽ സിനിമയിൽ എത്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല സാബുവിനെ കാണിക്കല്ല അമിത്തിന്റെ അത്ര കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല മീൻസ് മൂന്ന് മൂന്ന് രീതി തന്നെ സാബു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സിനിമ അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു മോഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ട് അതായത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ല അങ്ങനെ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ നിശ്ചയിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിന് മുൻ ഈ ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ സിനിമക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലുണ്ട് അതായത് ഈ എത്ര വർഷമായി ചോദിച്ചാൽ ചില ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര വർഷമായി സിനിമയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വർഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂലി ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്ത്തുകാരനുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ മീൻസ് അതിലൊക്കെ മുഖം കാണിക്കൽ നെയ്ത്തുകാരനില്ല അതെല്ലാം ചെറുങ്ങനേ ഉള്ളൂ പുലി ജന്മത്തിൽ കുറെ കൂടെ അത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്താണ് ഓട്ടോറിക്ഷ സിനിമയോട് കൂടിയാണ് എനിക്കിത് സിനിമ സാധിക്കും ഇപ്പം കൊറച്ച് നല്ല സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് തോന്നുന്നത് തെറ്റുണ്ട് മുമ്പ് മനോട്ടം നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സന്തോഷം തോന്നും അല്ല മുമ്പ് തന്നെ മോശം സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് <laughs> 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 വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അതോ ഒ ടി ടി വ്യൂവർഷിപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒ ടി ടി കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം ഇതിലെ വ്യൂവർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഓൺലൈനില് ക്ലിപ്സ് വരുന്നതിന്റെ 
നമ്മളിപ്പം ചില സിനിമകളിൽ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു ഇപ്പൊ എനിക്ക് വർക്ക് തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ സബ് ചേട്ടന് വർക്ക് ആവണം എന്നില്ല അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഓരോ ആൾക്കാരെ ചില സിനിമകൾ ഒ ടി ടിക്കകത്ത് കിടന്ന് ഓടിയിട്ട് ആളുകൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാതെ ജയ് ഭീം അത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആണ് അല്ല സോറി നമ്മുടെ വെറ്റിമാറിന്റെ ഒരു മൂവി ഷേ പരിയാരും പെരുമാൾ പരിയാരും പെരുമാൾ ഞാൻ ഒ ടി ടിയിലാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചേ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായ അങ്ങനെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു അതിന്റെ പേരും അതിലെ കാസ്റ്റും ഒന്നും അങ്ങനെ ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മൂവി അതായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഒരു സിനിമ നല്ല സിനിമ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നല്ല സിനിമ എന്ന് പറയാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒ ടി ടിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് ഏത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്റ്റീവ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ അതെങ്ങനെ പറയാൻ ആ തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയസൂര്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ആ മൂവി ഭയങ്കര മോശം മൂവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് ഭോജ്പൂരിയിൽ ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അസാധ്യമായിട്ട് അവിടെ ഹിറ്റാണ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഇപ്പം ഒരു ഭോജ്പൂരി മൂവി ഓൾറെഡി ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദി മൂവി ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ സിനിമയെ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കര മോശം മൂവി അത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് മനസ്സിലായ അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ ആ ആർട്ട് വർക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൾപ്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് റിവ്യൂ ഇടുവോ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ ഇടുവോ നിങ്ങളൊരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാധനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നല്ല സിനിമ മോശം സിനിമ അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഈ പറയുന്ന ആള് എന്തിന് ഇത് പറയണം ആ പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് ഇയാൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അയാളുടെ അവകാശം എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് കുറെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന ആർട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു കുറ്റം മാത്രമേ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറ്റമല്ല അതൊരിക്കലും അല്ല കുറ്റം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവരെല്ലാം വന്ന് പിന്നെ ഈ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കീറി മുറിക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോണലിസ പിന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത എന്താ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത എന്താ ഡാവിഞ്ചിയുടെ വർക്സിന് റിവ്യൂ ചെയ്യാത്ത സാധനത്തിന് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാരലൽ വേൾഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ചാനല് Sign is an online channel, right? Right. So, how do you make uh, revenue out of it? Online viewership. You have a viewership. Hmm. That's right. Then, if you want to say this, this is the reviewers. That's a money-making point. That's right. Now, 
മൂവീസ് ഉണ്ട് മൂവീസ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും പോയി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം ഫ്രീ ആയിട്ട് മറ്റേ ടെലിഗ്രാമിൽ വരുന്ന സൈസ് അല്ല നല്ല സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് ആണ് മനസ്സിലായി അത് ഇറ്റ്സ് എ ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ട് ഇവര് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കിയാണ് മനസ്സിലായി ഫോർ റവന്യൂ അപ്പം നല്ല സിനിമയുണ്ട് സിനിമയുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും പേര് സിനിമ എന്നാണ് മൂവി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ റിവ്യൂ സിനിമാ വിമർശനം എന്നൊക്കെ നിരൂപണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നിരൂപിക്കുന്ന ഒന്നും സിനിമയുടെ നന്നാലിന് വേണ്ടിയല്ല മനസ്സിലെ എന്തിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സംവിധായകൻ നിരൂപണം കേട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഏത് സംവിധായകനെ ഏത് നടൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഏത് സംവിധായകൻ എത്ര പെർസെന്റ് ഓഫ് ആളുകളാണ് ഈ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോണം ഈ റിവ്യൂസിന്റെ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് പുതിയ പ്രകാരം നാല് കോടിക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഇല്ല നാല് കോടിക്ക് മുകളിലല്ലേ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്തോ ആയില്ലേ അറൗണ്ട് ഫോർ കൂട്ടാം കണക്കിപ്പെടാത്ത പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും കണക്കിപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ആറ്റിയും കുറിക്കും ഒരു നാല് കോടി കൂട്ട് ഈ നാല് കോടിയില് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷം കാണാതെ പോയ ഏത് സിനിമ പരാജയപ്പെടാൻ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വന്ന് കണ്ടോളും അത് റിവ്യൂ ചെയ്താലും ശരി റിവ്യൂ ചെയ്താലും പിന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്താലുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വരുമാനം കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ആക്ടർസ്മാരുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അവർ പിന്നെ ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് നല്ലതിൽ അഭിനയിക്കാം ചീത്തയിൽ അഭിനയിക്കാം റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റാണ് അല്ലാതെ ഇത് നന്നാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ആര് നന്നാൻ വേണ്ടി ഏത് റിവ്യൂ ഉണ്ട് ഏത് സംവിധായം നന്നായി ഈ പറയുന്ന റിവ്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ സാധനം നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിൽ പറയണോ പിന്നെ സാവം മറ്റേ കൊരങ്ങനെ കണക്കാണ് അഭിനയിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ആ ശരി ഞാൻ കൊരങ്ങനെ കണക്കായിരിക്കും അഭിനയിച്ചത് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ യു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറൂ എന്ന് ഈ റിവ്യൂ ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ റിവ്യൂ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ഒരു അഭിനയം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നാക്കുന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ അത് അറിയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാരോ അതോ ഞാന് ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും നന്നാവണം എന്നില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലെ അഭിനയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും മോശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്നേ ഞാൻ കൂലിക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് എന്നെ വിളിച്ചൊരു സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കില്ലല്ലോ അല്ല അടുത്തത് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ അതെങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് പിന്നെ കശാപ്പുകാരനായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വിളിച്ചേക്കാണ് ഞാൻ അതീന്ന് ഇത് എങ്ങനെ നന്നാക്കും എങ്ങനെ നന്നാക്കും പറഞ്ഞേ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് നല്ല അടക്ക ഇറച്ചി വിട്ടണം തമാശയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളെ നമ്മളെങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞതിനകത്തൊരു സൈക്കോപാത് കില്ലറായിട്ടായിരുന്നു അടുത്ത സിനിമയിൽ വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു അച്ഛനായിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബ ഗൃഹനാഥനായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നന്നാവും അങ്ങനല്ല നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സാബു പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ സംഭവം ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു സിനിമ നമ്മള് ചെയ്ത സംഭവം കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് കുറവുകള് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സിനിമ ഞാൻ എത്ര കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറവുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് അവസാനമില്ല ഇത് ഏകദേശം മരണം വരെ ഇതിന്റെ കുറവുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ആലോചന നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ഇവിടെ കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പേഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഒരു എന്താ നമ്മൾ ആലോചനയിൽ വന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിസ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആളെ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണോ ചീത്തയെന്ന് അറിയാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് വഴിയല്ലേ അറിയുന്നത് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ അഭിനയിച്ചത് ബെറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായോ ചീത്തയോന്ന് അറിയണം അപ്പൊ നന്നായ ചീത്തയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ പ്രേക്ഷകന്റെ വായിൽ നിന്നും നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളത് കൂടുതൽ യു ഗെറ്റ് മോർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു വർക്ക് ചീത്തയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാം അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരാളുടെ ഒരു വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അത് പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം എത്ര എന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് പല സിനിമാ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ദേ വിൽ നോ ദ സെൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം അന്നേരം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന പടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആവം കൊള്ളായിരുന്നു ഇവൻ കൊള്ളായിരുന്നു ഇത് കളക്റ്റീവായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പല സ്ഥലത്തും പല മീൻസ് പരാമർശിക്കുന്നതും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളികൾ മോനെ ഇന്ത്യ കൺട്രോളറാണ് ഇന്ന പടം വിളികൾ വരുമ്പോൾ അറിയാം ചെയ്തു വെച്ചത് വർക്കായോ വർക്കായില്ലേ വിളി വരാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വർക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ജെന്യുവിൻ മറ്റേ ചിലപ്പോ ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ ചെയ്ത വർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു പടം ഹിറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പടം കാണും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പടം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും നല്ലതാണ് കൂടെ കയറി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പീപ്പിൾ വിൽ നോസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫേമസ് ആവും നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പടത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണവും ഉണ്ടാവും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമാവുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചാനൽ വെച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ശബ്ദം അയാളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കും മറ്റൊരാളെക്കാളും കൂടുതൽ ലൗഡായിട്ട് ഇയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവും ഒരു സിനിമ പൊങ്ങാൻ ഗുണമാവും ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകും അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദാഹരണമുണ്ട് അശ്വിൻ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിവ്യൂ കോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കിഴക്കേ ഒടിയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മകൻ അശ്വന്ത് ആണ് അശ്വന്ത് കെ ഓ കെ അശ്വന്ത് ഒരു റിവ്യൂ ഇട്ടു ഭീഷ്മ കൂറപ്പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പടം നല്ല പടവ ആളുകളെ കണ്ടു അവന്റെ റിവ്യൂ കൊണ്ട് പടം തകർന്നു ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് മനസ്സിലായ സെയിം സെയിം ഈ പടം പടത്തിന്റെ അല്ലേ ഈ ഞാൻ ഞാൻ അശ്വന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബിംബമായി എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ കുറെ പേർ ഇവർക്കെല്ലാം അവർ അവർക്ക് കുറെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായ ഈ ഓഡിയൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദേ ആർ കണ്ടൻ കണ്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കണ്ടൻ ഗിവേഴ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ പൾസ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സൈന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമേ നിങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായ വിഷൽ മീഡിയയുടെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നവരും ചിലർ ഹെയ്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലായി ഹെയ്റ്റ് വിറ്റ് തിന്നുന്നവരുണ്ട് അവർ വന്നിരുന്നിട്ട് ജാതിയും മതവും ഹെയ്റ്റും പിന്നെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും അതാ അപ്പൊ അവരുടെ ഓഡിയൻസിന് അതാണ് വേണ്ടത് സോ ഇത് മറ്റേ പിന്നെ ശർക്കരയിൽ ഈച്ച എല്ലുന്ന പോലെ ഓരോ ഫ്ലേവർ ഉള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഓരോ ആളുകൾ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും അത് അവരുടെ ഒരു തൊഴ
വെറുതെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം റിവ്യൂ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാണാട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ റിവ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ റിവ്യൂ പോപ്പപ്പ് ചെയ്തു പോപ്പപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തു പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അണ്ണാ മോരകം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് പടത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവൻ പറയണത് ഞാൻ കുറേ നാളുടെ അങ്ങനെ കേൾക്കണമല്ല എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സിസു എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസു തെലുങ്ക് പടമാണ് ഇനി അപ്പോൾ പേര് കേട്ടപ്പോൾ സിസു എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തെലുങ്ക് പടം വിചാരിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബുക്ക് മൈ ഷോ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിലില്ലേ അതായത് ഒരു സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല അത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങില്ല വേറൊരിടത്തും ആ പിന്നെ ഇത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ ട്രെയിലർ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു മാരകം അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായ സംഭവം പുളിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പേരെടുത്ത് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ സെർച്ചിൽ അടിച്ചപ്പോ വന്നു നേരെ നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് ഷോ എറണാകുളത്ത് നമ്മളുടെ തിയേറ്ററിലുണ്ട് തിയേറ്റർ അവിടെ കുറെ നാൾ അടഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശം തിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ പോകാന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ സമയം നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറ്റിയ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് പത്തേ സംതിങ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണേ ഫിലിം മൂവി ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫുള്ള് തിയേറ്റർ ഫുള്ള് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മലയാളത്തിലെ പടം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട് ആ തിയേറ്റർ അന്ന് ഫുള്ള് കിടിലം പടം ആ പടം ഒരു പരസ്യവും ഒന്നുമല്ലാതെ അഞ്ചാഴ്ച ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓടി ഇപ്പൊ വേർഡ് ഓഫ് ദ മൗത്തിന് പവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇവര് റിവ്യൂ പറയുന്നതിലും പോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓടില്ല ഒരു റിവ്യൂറിന്റെ വായ കൊണ്ട് മാത്രം ഓടില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങേരി ഇങ്ങേരി പറയണം അതാ കൊള്ളാട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങേരി എടാ കൊള്ളാ റിവ്യൂർ മാത്രം പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോണ തല വെച്ച് കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തല വെച്ച് കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പോകില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ടീവ് ഒരു റിവ്യൂറും പറയണം നാട്ടുകാരും ഒരേപോലെ പറയുമ്പോ ആഘോഷി ഇറ്റാവും ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അതെ അതെ ഇതിപ്പം ഈ സിനിമ ഇപ്പൊ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള സിനിമ ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ സിനിമകളിൽ തിയേറ്ററില് ആള് ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇപ്പം ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആർ ഡി എക്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി അതിന് മുന്നേ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറവാണ് അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ വന്നു കഴിയുമ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ജവാന് ജയിലർ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര തിക്ക് തിരക്കായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ പൊളിച്ചോടണ സിനിമ വന്ന നമ്മളെ വീട്ടിലിരുത്തൂല ആരാന്നറിയൂ പോയി കണ്ടവന്മാര് റവി പറഞ്ഞവന്മാര് എടുത്തൂല കൂട്ടുകാരന്മാരെ എടുത്തൂല ബന്ധുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്റ്റാറ്റസുകളില് ഈ സാധനം കാണും തിയേറ്ററില് ആരെങ്കിലും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഭാഷകളിലുള്ള ആർ ഡി എക്സ് ഇരുത്താൻ നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്റെ എന്റെ പ്രായം ആൾക്കാരും വീട്ടിലെ ആൾക്കാരും മുഴുവൻ കണ്ടു എന്താ ഇരുത്തില്ല നല്ല പടം ഒരു ഒരു ഇമ്പ ഉണ്ടാക്കണ പടം മലയാളമല്ല തമിഴല്ല തെലുങ്കല്ല ഏത് വന്നാലും ഒരു വർക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ 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 കണ്ടില്ല ആ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും പോകും അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് ഒരു കണ്ടേജിയസ് ആണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഇപ്പൊ ആ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പണ്ടൊക്കെ സിനിമകൾ ഇരുന്നൂറ് ദിവസമൊക്കെ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ഓടുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാമോ പണ്ട് എത്ര തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു സ്ക്രീൻസ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എട്ട് സ്ക്രീൻ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ എട്ട് സ്ക്രീൻ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് എട്ട് സിനിമ തിയേറ്റർ എന്നാണ് സിനിമ കൊട്ട എന്ന് ആണ് അതിന്റെ മലയാളം എട്ട് സിനിമ കൊട്ട ഒറ്റ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ മെട്രോസിലെല്ലാം പക്ഷെ ഉൾ പ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ മെട്രോസ് വിട്ട് വെളിയിൽ പോയാലും സ്ക്രീനിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൂറിന് പോകുന്ന പോലെ മലയാളികൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറാം അന്ന് കാറ
നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യക്കകത്ത് പിന്നെ നമ്മളോളം തന്നെ അതിഥി വർക്കേഴ്സും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് മൂവി വരുമ്പോ മലയാളി അല്ല മാത്രമല്ല കാണാൻ വരുന്നത് കാണാൻ വരുന്നത് മുഴുവൻ വെളിയിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിന്റെയും ഒരു ചേഞ്ച് വരും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ പെർസെന്റ് കൂടുതല് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പുറത്ത് നിന്നുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അത് മോളം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ അകത്തെ കോണ്ടാക്സിൽ സേവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ആണല്ലോ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് അന്യത ഭാഷ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവരെന്തായാലും ചില പാട്ടും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ പുറത്തോട്ട് നോക്കി സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നു ഏതും ഭോജ്പുരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇത് കൊള്ളാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അർജുൻ റെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് അവൻ ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പടം സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ അർജുൻ റെഡ്ഡി കാണുന്നത് സോ ഇന്ന് ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ച് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ എത്തും ആൾക്കാരോട് സ്പീഡിൽ ആൾക്കാരുടെ എത്തും സ്പീഡിൽ റിസൾട്ടും കിട്ടും മോശമാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ എത്തും സ്പീഡിൽ പരിപാടി വരുന്നു കിട്ടും സിനിമ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ മറ്റേ പടം കണ്ടില്ലേ ഇല്ല കാരണം ഒരു അഞ്ചു പേര് കണ്ടില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോശക്കാരില്ല എന്ന് പറയാൻ സിനിമാക്കാരനെ വേണോ അത് കണ്ടില്ലേ നീ എന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി യു ഹാവ് ടു സീ ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലെത്തും നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തടത്തോളം ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോ ഇതിനെ അതൊരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാര്യം സിനിമ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ട്രാക്കിങ്ങിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഒരു പരിപാടി അപ്പം ഇവർ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇതേ മെയ്ഡ് എ കൺസോർഷ്യം ഇവരൊരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ കൺസോർഷ്യം നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി മനസ്സിലായോ അത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ആക്ച്വലി കാരണം മുമ്പ് ടെലിവിഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടി വി ചാനലുകൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓപ്പൺലി ഞാൻ പറയണ ബിക്കോസ് ഐ നോ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സിനിമയെ ഏടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളടുത്ത് വരണം എന്നൊരു അഹങ്കാരം മലയാളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിനുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരണം ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഷോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം കാര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ പിന്നെ കുറെ പേരുകളുണ്ട് മറ്റേ ഈ ഈ ലൊക്കേഷൻ കവറേജ് അത് ഇത് അവണം അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഏക പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് എഫ് എം ചാനൽസും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഷോയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് അതൊരു ഒരു 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 പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് ആലോചിച്ച് നമ്മളെന്തിന് ഇവർക്ക് പിന്നെ അല്ല മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ആലോചിച്ച് നമ്മളെന്തിന് ഇവർക്ക് വെറുതെ പോകണം കാരണം ദേ ആർ മേക്കിംഗ് മണി കാരണം ഞാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പം വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദൻ എനിക്കൊന്ന് അമ്മ തീരുമാനമെടുത്തു അസോസിയേഷൻ തീരുമാനമെടുത്തു പോവില്ല എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ദ ഹോൾ മൂ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ഷോസ് മുഴുവൻ കട്ടായി പോയി കാര്യം ലൊക്കേഷൻ കവറേജ് മറ്റേ ഈ ആഴ്ചത്തെ സിനിമ വരാൻ പോണ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഷോ അങ്ങനെ എത്തൊക്കെ ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോസ് മുഴുവൻ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോയി കംപ്ലീറ്റ് കട്ടായി അവസാനം ടെലിവിഷൻ വഴങ്ങി ടെലിവിഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ കാലമാണ് ചില സിനിമകളുടെ ഇപ്പം വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിനിമകളുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഓൺലൈൻ ചാനൽസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് സിനിമ കാണ
അവർ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല സിനിമ കാണാൻ അവർ ജസ്റ്റ് സിനിമ കാണാൻ പോകും പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂസിന് കിട്ടുന്ന ഓരോ ചാനൽസിനും കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് ഇപ്പൊ സബ് ചേട്ടൻ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു നാല് ചാനൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് ചാനൽസിന് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അത് അത് കണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന അത് പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഡാമേജ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതിപ്പം പാൽപ്പായസത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു കൂടി വിഷം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സാധനം ആയിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് മനസ്സിലായ വിഷം വിഷം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കൂടെ പ്രാവന്ത് സിനിമ പത്മരാജന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പത്മരാജൻ സിനിമകൾ കൂടുതലും നോക്കിയാലും സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സിനിമകളുടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും വയലൻസ് അഗൻസ്റ്റ് വിമൺ ഇസ് പണിഷബിൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ചില സിനിമകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൺ കാണിക്കുന്നത് അതിപ്പം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നില്ല വാക്കുകൊണ്ടുള്ളതും ഒരു വയലൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചിലത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെയോ എതിരെയുള്ള ക്രൂരത കാണിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലെ കോണ്ടന്റ് കൺവേ ആണെങ്കിൽ ചിലത് കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഐ മീൻ നോട്ട് സംതിങ് ഒബ്സേഡായിട്ടുള്ള കാണിക്കണം എന്നല്ല മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ മേ ബി ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് ആണെങ്കിൽ മറുചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ചെയ്യരുത് ഞാനും ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വരുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് മേ ദാറ്റ് മേ എഫക്റ്റ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആ എൻഡ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഷാർപ്പാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതിരുന്നാൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് കാര്യം വാട്ട് ഇസ് എൻഡ് റിസൾട്ട് അതല്ലേ അതല്ലേ വാട്ട് ഇസ് എ ക്യാരി ഹോം പടം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിഗട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ ഒരാളെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതേ ആദ്യമേ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ട് അയാളെ മേക്കർക്ക് പ്രോബ്ലം ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ഈ റൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ സെൻസർഷിപ്പ് ലോ പ്രകാരം ഏ ഫീമെയിലിനെ ഇൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂടാ എന്നൊരു സംഭവമാണ് എന്നാൽ അത് എൻ്റെ മറ്റേ ഈ വലിയ ബിഗ് ബജറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊന്നും മാറ്ററല്ല അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെ സിംബോളിക്കായിട്ട് കുറച്ച് റേപ്പിന് ശേഷം കിടക്കുന്നത് ഒരു തേഞ്ഞു പോയ ഒരു കുറിയും കുങ്കുമവും കുങ്കുമക്കുറിയും കുറച്ച് പൂക്കളും ചത ചളങ്ങിപ്പോയ കുറച്ച് പൂക്കളും ഒക്കെയാണ് എന്താ പേര് ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറിജിനൽ റൈപ്പ് വിക്റ്റിംസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്ലർ ചെയ്ത് വരാറുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി നോക്കണം മോസ്റ്റ്ലി റൈപ്പ് വിക്റ്റിംസ് ബോഡി റൈപ്പ് സർവൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് കാര്യം ഒരു ഫീമെയിൽ എപ്പോഴും റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ ഈ സൈഡോ ഈ സൈഡോ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇടിച്ചിട്ട് ഇവരെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കി കളയും അല്ലാത്തടത്തോളം റേപ്പ് നടക്കില്ല ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇടിച്ചിടിച്ച് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരെ ഉണ്ടാക്കി കളയും അതാണ് റേപ്പ് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായ അത്രയും ഡാമേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് ചതഞ്ഞ പൂവെന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശി
മോണിക്ക ബലൂച്ചിയെ ഒരു സബ്വേ കാറ്റ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സിനിമയുടെ പേര് കിട്ടു ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകളിലാണ് ആക്ച്വൽ റേപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റേപ്പ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് പെനട്രേഷൻ റേപ്പ് ഈസ് വയലൻസ് ആ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിന് ഇൻഹ്യൂമൻ ആക്ടിന് നിങ്ങൾ കാണിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ഇത് ആളുകൾ അനുകരിക്കുമെന്ന് പൂ കാണിച്ചാൽ അനുകരിക്കും ആക്ച്വൽ സാധനം കാണിച്ചാൽ അനുകരിക്കത്തില്ല അറിയാമോ കാര്യം കാണുന്ന മനുഷ്യന് നെഞ്ച് പടച്ചോ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള സാധനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള സാധനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം അവരോട് പറയണം നോ ഡോ ഡു ഇറ്റ് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നണം നോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യരുത് നോ ഐ എം എ സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ ഐ എം എ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ആണുങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കണം അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് തോന്നണം നോ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സഹജീവിയാണ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണം അല്ലാതെ ചതഞ്ഞ പൂവും മാഞ്ഞ കുങ്കുമവും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തവും റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും മറ്റേ സാധനം കണ്ട റേപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല അറയ്ക്കും മനുഷ്യൻ അറയ്ക്കണം സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ സഹായത്തിനുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ വഴിയിൽ നിസ്സഹായനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു വണ്ടി ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അതിനെതിരെ കേസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വരുന്നു അപ്പൊ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഗീവ് പോസിറ്റീവ് ഇഫക്ട് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തെന്നി മാറി എന്തായാലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉള്ളു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സെഷൻ ആണ് എന്തായാലും കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് സിനിമ എന്തായാലും റിലീസ് ആണ് എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ പ്രാവ് കാണുക ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്